Aslamu alaikum shikuas të nëruar, është koha që të akomi sërishë së bashku në emisionin Veprat të Dashura. Dhe të ledzojmë një hadith kutsi ku Muhammed a.s. thot, ka thënë Allahu, kush armison të Dashurin tim, ati i shpalli luft. Robi im nuk ma afrohet me diçka më të Dashur të kun, se sa me farzet. Robi vazhdon të më afrohet me na file, pra Vepra vullnetare, deri sa të dua. Pra, pikrisht për këtë vepër më të dashur, pra për farzet, do të flasim sot në këtë edicion të radhës me Hoxhën Agin Bekiri. Hoxhën, mirë se erdhët. Mirë se erdhë. Hoxhën, e fillimisht është rëndësishme të dim dërisa është vepër më e dashur farzi. Qka është farzi? Qka ngërthen në vete? Farzi ose obligimi është një vepër e detyrim nga Zoti i madhruar për të gjithë ata njerës të cilët kanë arritur moshën janë të moshëritur faktisht janë të menqur ndo me thonë janë të shëndosh janë të vëndish mentalisht të gjitha veprat e njerëjut Më thënë farëzi është faktikisht një prej pes dispozitave të fesë islame dhe gjitho veprimi njerëjut më thënë nuk mund të del nga këto pes dispozita Për që farë dispozita bëhet fjallë hoqë? Të fesë islame E para është farëzi që dhe me thënë një vepër e urdhruar nga zoti në mënirë të prerë në mënirë të prerë dhe në në kuptonë veprimi i kësaj më thënë i farëzit sjel shpërblimin, dërsa mos veprimi i ti sjel dënimin e zotit. Pra për të fjallë për vepra detyrues, obligative nga zotit. Obligative nga zotit, diçka që pa tjetër të vejmë. Dhe nëse e bëjmë, ne shpërblemi nga zotit, dhe nëse nuk e bëjmë, atër marim, më thënë jemi makatar, dhe marim në registrot makati. Pas taj, është vepra tjetër është me kru, ajo që quët me kru. Një vepër të cilën nëse nuk e bëjmë, zotin është problem, se nuk është e pëlqyër. Andaj, vepra të jo të preferuara, jo të pëlqyëshme ndryshe, ose pas farëzit vjen mustahabi njerë, ajo që është e preferuar, se përmenda të kundërëtën, dhe po që se i paracesim në një pa mje grafike, dhe të ishte sikur në një hark. Në me thonë, fillon veprat këtu mund të rënditen veprat të cilat janë të detyrushme, pas taj vinë veprat të cilat janë të pëlqyra, mirë për nuk janë të detyruar dhe a i cili vepron këto shpërblet e këzotin, nërsa nëse nuk i vepron nuk dënot. Pas taj kemi veprat të cilat karakterizohen... Pra, për dalim prej farëzë që ka shpërblim dhe dënim, për bërnja apo mës bërjen, tek mustehab që në ka që nëse e bën, Shpërbret, nëse nuk e bënë, në kraktu nuk denohet. Nuk denohet, nuk merë më katë. Për diska më e letë. Ka shumë vepra të mira të cilat ju lihen njerëzve në mënirë vullnetare të kryen. Kush dëshiran? Dhe këtu fusha për të garuar në punë të mira shumë e gjerë. Se cili bënë sa i do shpirti. Dhe nëse dikush nuk i banë ato, nuk meret në pyqe dhe nuk ka përgjëtësi për lënjën e atyre vepra dhe këto quen mustahab. Kemi një kategori të veprave të njerëzve të cila quen më bah. Vepra për të cilat, rrëth të cilave, nuk lidhet as shpërblimi, as dënimi në rast të veprimit apo mos veprimit të tyre. Për shemblë, hoqë, si ka mund sitë, mos ketë as shpërblimi, as dënimi për një veprë. Për shemblë, nësë hune dëshiroj të pushoj mas namazit të qindisë ose nëse dëshiraj të ha një ushqim të caktuar. Ta nuk mund themi shumë se va, pash me ngërë për shemë loris mas drejken, askun nuk qëndron kjo. Të janë veprat të cilat kanë të bëjnë me adetet, me zakonet e njerëzve, për të cilat nuk ka asë shpërblim, asë nuk nëzit feja në to, mi pa asë fare nuk në dalon. Në thonë janë të hapura. Kjo është. Pastaj kemi vepra të cilat janë të papëllqyëshme dhe nuk janë të hishme. Mirë, por nuk ka dënim për to. Në rrasë se ne nuk i bëjmë ato shpërblemi të egzotik, të që unë me kru. Vepra jo të preferuara. 
në rast se i bëjmë dënim s'ka për ta, mirë po, mirë po, e kemi lënë ata që është më primare. E kemi lënë diska që është primare. Zdu heshtë të bëjmë, mirë po nëse e bëjmë, nuk dënohemi për ta, nuk marim më katë, këto që unë me kru. Djetarët për mendin, për shemull, fjetja, për shemull, barkas, për mendin me kru, hyrja në gjami me këmbën e majtë, thënë edhe gjera të tjera gjdo herë kër e lama që është ma e mira që së është obligatir e mirë pa është ma e mirë zakonisht në situatat të këtila a i veprim vlerësot si pa pëlqyër në rast e kur duhet të bëjmë atë që është ma e preferuar edhe nuk e bëjmë atë preferuar në bëjmë diçka që është nuk është ndaluar mirë pa së është ma e preferuara mund të cilësot jo qdo herë në të shumë të në rrasë në mund të vlerësot si vejpër jo e preferuar që quot me kru. Pra nëse ne jemi të kujdeshëm që të mosim, për shumë të ushqehemi me dorën e majtë. Pse këtu ka pak diskutim, disa thonë që është të ndalur, mirë për shumë i që ditarve thonë se është me kru. Në thonë, është vejpër jo e pëlqyër. është vejpër jo e pëlqyër si pas disa dietarve. Ka vejprat e shumë të Dhe ku Shqiprim të një kësaj grafike? Pas taj, më thanë nëse shkem, vjen vepra që është haram. Të një vepra e ndaluar në rëptësisht, në mënyrë kategorike. Ska të dilema, rrëtha saj se është e ndaluar. Dhe ata të cilët e bëjnë, më thanë haramin, marin makatin, dhe nëse nuk pëndohem, sigurisht, pas taj marin edhe dënimin të zotit në botën tjetër, nërsa ata të cilët me vedije, me vedije nuk e bëjnë. Këtu shpërblehet njeri o pse nuk e bënë për haramin. Mi po kur, në situata kur ti ndodhesh të bësh apo mos e bësh, se ne të ashtë përshemë në jemi duke biseduar këtu. A shpërblehemi që nuk jemi, nuk jemi duke loz bëgjos, jo nuk shpërblehemi. Të ashtë nuk shpërblemi pëse slim bëgjë bëgjës, ose pëse spim alkohol, për arshqy se nuk jemi në një situat kur në ndodhemi për para veprimit. Dhe ne vendosim të mos e bëjmë. Në situata kur ti ndodhesh para veprimit të caktuar dhe i veprim është më ka, dhe ti vendos me vedje që të mos e bëjmë, atër e merë shpërblimin e braktisi së haramit. Pra në definicioni haramit është... Të më kujtuat është që është e durimit, sepse njëri duron në momentin e goditjes. Sigurisht. Sigurisht, pra ndaj dhe e mërë shpërblimin, se djetarët e kam potencuar një qështë shumë interesant. Mos veprimi. A mund të quot veprim? Po, mos veprimi në rethana të këtila quot veprim. Sa është veprim. A është marje një hapi të caktuar që përshumë të mos bëhet më kati, pra ndaj dhe definicioni haramit është nëse nuk e bën shpërblesh, pra nëse nuk e bën në rethana kur ti ndodhesh për para veprimit ndërsa nëse e bënë e mërë më katim dhe dërimi dërimi. Ndërsa, kur ishim të këfarëzet, hoqë normalisht se me njëherë në vjenë në shprehje farëzet, namazi, agjerimi, zekati, këto shtyllat të islamit. Në rrath të par, në rrath të par, kuptohen farëzet të cilat konsiderohen shtylla. Se të gjitha farëzet nuk janë në një kategori. Nuk mund të themi për shemë një vej për të avlerësojmë si detyrim, se fjalla farës që është fjallë e gjuës arabe, dhe me thënë në gjuën tonë për këthej si detyrim. Diqka që është pa tjetër. Jo e përmendu që farëzin në kuptonë nëse veprohet, shpërblejet, nëse nuk veprohet, atëherë dënohet. Kjo bëhet fjallë për këto 5 shtyllat e islamë. Në rrathë parë, mirë po ka dhe tjera obligime. Për arsye se... Për cilat mund dënohet njëri u nëse nuk i bënë. Pa, sigurisht. Me thënë farëzet, jo të gjitha farëzet, jo të gjitha obligimet e kam i madhë, ka vepër që është obligimin, për nuk është që i madhë. Edhe nëse duham të marim shembo, namazi për shembo, namazi është farës, po gjithashtu edhe të zonë prerja e kurbanit, për atë që ka mundësi, është farës, po nuk mund të krasohen me peshë, Nuk është njëtë si kur namazi. Të dhja janë obligime. Ose prerja e akikës, kurbanit për të porsa lindurin. Në me thonë, është fars. Mirë për nuk është njëtë, si kur sa gjerimi. Për arshqyse ka farze më dha, 
farzet të mëdha, se që janë peshtillat e islamit që e përmenit që aditi namazit, si që atë e gjerimi dhe hajji, dhe ka farze të cilat njeri u nëse nuk i bën meret në përgjithsi për to, por nuk konsiderohet lënja e tyre si kurse është për arsysë e peshe nuk i kanë, nuk i kanë peshe në njëtë. Në është ta, se për prerin e kurbanit, pa tjetër të them këtu se disa djetër me nëjësë është sunet. Mirë po, disa djetër me nëjësë është farsë, vetë fakti që ka ndodhë, më thonë, një debat me sa saj sa është farsë, të regonë se nuk është me pesh aqët madhe, që kërëse për namazin, për cilin nuk ka ndikush për djetare që thotë se së është obligim. Farzët, kur bëtë fjallë për farzët, të gjithë besimtarët janë përfshirë këtu? Farzët ka shumë loje të ndarjes së farzëve. Nga aspekti se kush duhet të bëjë, ka një ndarje të farzën. Nga aspekti i veprimit apo mës veprimit, ka një ndarje. Nga aspekti i duk shmëris apo mës duk shmëris e tyre, ka ndarje. Nga aspekti se kush duhet t'i bëj farzën, ndajen farzën në farze individuale dhe farze kolektive. Farze individuale janë të gjitha obligimit të cilë duhet t'i bëj se cili besimtar. Dhe ka të bëj me personalitetin e ti. Adhurimet personale, abdesi, pastartia, namazi, besimi, këto janë bëshka që se cili duhet t'i ketë ka obligime kolektive, si që thirja e zanit, falja e namazit të gjenazës, studimi shkenzave fetare, këtu nuk i kanë të gjithë njerëzit. Se është para me ndo, kur dje kohë e namazit të gjithë të thirin e zanit. Jo, e thret njani dhe i bje obligimi nga të gjithë. Dhe në rast e kur, në një shoqëri, nuk zbatohet një obligim kolektiv, një fars kolektiv, që të quot në gjuhë në rabe fars kifaje, pra një obligim, nëse për këthejmë bukfalizmë, në një mjeftu ë që do me thënë që në në kuptanë në mjaftën të kushtë të bëjnë nga muslimanët në një shëqëri, atërë të gjithë e mari më kati. Në rrasë ku nuk zbatojnë të farëzët kolektive, farës kifaje, të gjithë shëqëria e merë më kati. I regjistrat më kati. Farës kushtë. Edhe bëtë kuptim edhe ndaj namazit, ka bëtë kuptim që nëse dikush falet në shtëpi, ka mirësi, të tjeret nuk e konsiderojnë si obligativi këta. Si e shpjegoni e? Shumë, është këtë që kuptim, shumë i mathë. Ne kam pasë... Ma dhe krenohen me të tjere? Kam pasë rastin, tash ma kujtove një rast me një intelektual, shumë i njohër shqiptar. Bisedoja me të dhe për të më të reguar saj është fetar dhe me, nuk ka asë gjë kunder fes, se kishtë e simpatit në dhejnë dhe fes islam, e mirë po duheshtë të përme një argument, për këtë dhe thoshtë të gjyshime ka pas një kuran, shpi. Edhe atë kuranin vazhdimisht e kemi pas, dhe që ka shumë dhe veçant atë jenë në raft, ka dhe kështu që argumentohen. Mirë po, kur bëjtë fjarë për obligimet individuale, mirësia, ndopia, është individuale, se obligimi është individuale. Sigurisht një shtëpi ku falet, namazi, ledzot, kurani, mund të ketë bereqet më tepër. Mirë, po kjo nuk e largon nas një mënirë përgjëtsin e tjerëve të cilët duhet në mënirë të jesë është obligimi individual. Se cili njeri do tjetë pengi veprave të veta, si së thotë zotin e kuran. Kullu nefsim ma kese betë rahine. Se cili njeri është pengi veprave të ti. Wala të ziru, wazire të mu. Guizëra uhra, asë kush nuk dhe të ambaj barën e tjetër kujditën e kjamitit. Ashtu si që në mëkate, për shemull, në si që është puna në mëkate, kur asë njeri nuk dhe të ambaj përgjësin e tjetër, kështu është edhe puna në obligime, në obligime të individuale, se cili dhe të përgjësit për atë obligime, nëse gjyshi, nëna, babaj, falen të shtëpia, ta falen për veti, dhe ti duhet të falesh për ti, dhe ti e ke një mirësit ma dhe se e she, në thonë se namazi, qëfar rezultate ka dhe sa i thjeshtë dhe sa pa ko duhet ndash për zbatimin e këti urdi dhe je në një farë mënire më më te për je më thënë i thirur që të zbatosh Mirë, këj farë dhe i dukshëm dhe i pa dukshëm që ka në në kuptan? Në në kuptan veprat të cilat kur i bëjmë duken si që është namazi, hajji më thënë farëze të dukshme janë Mirë po, ka disa farëzet të cilat nuk duken fare dhe ne i zbatojmë me zemra tona, për që në dashuria ndaj zotit. Mund të reflektohet në vebra, mirë po, esenca është në zemr. Pas ta e friga ndaj zotit, në bështetja të egzotit, në thënë, në përgjithsi në djenjët. Agjerimi. Agjerimi është një veprim që lidhet me sinceritetin, pra ndaj e ka vequ, po, së mund të ashohim në kur agjeron, sigurisht. 
Mirë, po ka veprime të cilat e përmbyllë, në se gjë shqiftari dhe shqifiri, në thonë ka diqka, mirë po, mirë po, për shembol, gjatë ditës, është diqka, ndaj zotë, është në prej veprave, gjatë ditës që s'mund të avërem, a në mazli unë mund të ashojmë, se shkonë në rëku, shkonë në sejzde, e kështë të meratë. Mirë, do të ndalimi edhe pak të këtë disa qështë e tjera, për tani është kohë që të shkëputimi për pak qaste, shkohës të ndërruar, vardoni të që ndërroni edhe më të e minek, të e mi pas pak për të vazhduar bisetën të flasim për qështje në farzëve dhe veprave vullnetare. Vazhdojmë të të shikohës të nëruar, po flasim me hoqën Agim Bekiri këtu në këtë emision për veprat më të dashura në këtë rast që janë në farzet. Hoqë e së qaruat farzin, por të marim një shembul. Mua më ka rastisur që të dëgjoj për një vepër që është cilësuar në dënjëherë si farz, në dënjëherë si vajgjib. A ka dalim këtu diqka, po është e njëtë? Kjo është një qështje rrëdhë së cilës kanë folë dietarët e usuli fikut dhe mund tjetë pak ndoshta për masën e gjërë pak e habitshme dhe e shumë e qartë edhe nëse e bëjmë stjarimi për dhe të mundohëm shkurtimi shme stjarimi të dietarët e me dhebit hanefi ka dalim me sfarzit dhe vajgjipit farzi është një vepër me peshë ndërsa vajgjipi është një vepër obligative, mirë po jo shumë, jo e randësishme aqë sa farzi. Dhe në të djetë janë obligimi, mirë po si me tha një obligimi ma dhe një obligimi vogël. Kështu, në bedhena, dhe kjo është një emërtim shumë precis, për dalim prej tre me dhebeve tjera të ehlisunetit, të cilët nuk bëjnë dalim. Për ndaj, literatura jo në islame, Ka literatur që zbën dalim me sfarët dhe vajgjip. E mërton për që edhe namazi është vajgjip, agjerimi është vajgjip. Kjo është duke u bazuar në ata djetarë të cilët nuk bëjnë dalim në këtë emërtim. Mirë po, edhe pse është një qështje emërtimi, nuk është një qështje esenciale. Mirë po, shumë për djetarëve kanë thënë se, kanë thënë se djetarët e medhebit Hanefi kanë qenë shumë precis në emërtim. Pra ndaj, gjdo veprim që ka ardhë nga ato, gjdo e teksteve të fesë, qoftë kuran, qoftë hadith, më thënë me dy karakteristika, të vërthetuar 100% dhe me kuptim të qartë 100%, ajo e vepër që uët farsë. Ndërsa, gjdo vepër që është rjedhoj e teksteve fetare të vërthetuar a 100%, mirë po jo me kuptim të qartë 100%, ajo është vacipë. Në të rrasë se kur shambullin që e morët kurbanin, të tishtë e vajgjim, të të quaj vajgjim? Si pas, më gjithë se të me dhebë janë, dhe da marim namazin e vitrit. Po? Namazin e vitrit. Namazin e vitrit, edhe kurbani, po, është e vërtet, edhe kurbani të me dhebë janë e fjë është vajgjim. Edhe kurbani. Edhe kurbani. Nëse ilustrojmë me një shembol dhe ta kuptej ma mirë. Djetarët e me dhebi të anefi, për shembol obligimin e namazit e kanë quajtur fars, dhe me këtë kanë në kuptuar se vjen obligimin e namazit është nga jeti kuranore, të qëllët janë vërdetuar, këtu s'ka dilim, dhe dita tekstet që urdhërojnë të falet namazit nuk janë, janë shumë të qarta, se flasin për një detyrim. Flasin për një detyrim ndërsa tekset që flasim për të azam për kërbanin, ose për namazin e vitrit, janë të vërtetuara, në qinë për qinë. Në me thonë, hadithet për shemull, janë kretë cakta. Mirë po, nuk është e qartë, a bëhet fjalë për obligim, a bëhet fjalë për në një vej për të preferuar. Dhe për diri sa futet kjo dilem, atër ata e quajnë, normal, ata më argumentit tjere, kanë thonë që është obligim. Mi për nuk mund tjetë një obligim, sigur sa e obligim për cilën rrëth të cilës ka fare, dyshim. Pra, me dhebe anë e fje quajnë? Vajgjip. Vajgjip. E me thebe tjera në këtë rast e quajnë farës? E quajnë... Sepse pes namazë janë obligative. Po, me dhebe tjera, varsish për argumenteve tjera që i grumbullojnë, nëse vinë dherit e përfundimi se është obligim, e quajnë edhe farës edhe vajgjip. Njëtë. Se mund tjetë diskutabile. Për shem, në rastin konkret, vitri, të ka tanë shunet. Sunet është. Të me dhebe tjera. Të me dhebe tjera. Mirë po, kjo e mërtim është shumë precis dhe shumë 
i djetarëve të medhevi të Hanefi. Dhe une, kur kam studiuar në fakultet, profesori cili na spjegon të lëndën e usulli fikut, që meret me terminologjin e fikut, thoshtë se me gjithë sa ata i përkisnin me dhebit hambili. Thoshtë se ky, thoshtë edhe shumë djetar tjerë kam dhe gjuat, cilë lavdronin me thonë precizitetin e djetarve të me dhebit hanefi. Me thonë në e mërtim. Me gjithë se nuk është në kjo në dënjë në dënjë mos pajtim për në dënjë qështje esenciale. Nuk është. Thjesht në është terminologike. Si du të quem veprime të cilat nuk janë shumë të qarta sa janë obligative apo si janë obligative. Kur them nuk janë shumë të qarta kur them kështu, në në kuptoj se dikush për e tjetarë dhe i ka quetër obligim, dikush e ka quetër dhe për e preferuar, jo obligim. Përnda e këta këtë loj të veprave tjetarë të me dhe i përnavik ka thonë kjo është vajgjep. Nësa tjetarë tjerë thë nëse ka nërë dhe përfundimi se është obligative, e quen edhe farë dhe dhe vazhjep njëtë. Nëse jo atër e quen thjesht mos të hapës o sënetë edhe këtu përfundon që është tja. Pra, kur në të gjojmë kur në të gjojmë kjo vejpër është vazhjep, kjo vetër vejpër është farës bëhet fjallë nga me dhe hebet, apo? Këndë vështinë nga dhe me dhe bëhet fjallë për dy veprime të cilat, për shumë zakonisht në troje tona nëse në automatikisht në në kutaj se ka daldim. Sa se hoxallare, djetarë të fesë në vendin tonë, nuk e quajnë vajgjip namazi, nuk e quajnë agjerimin vajgjip, por e quajnë farsë, dhe qka që në absolutisht është, në me thonë, e në mënirë të qarë dhe të prerë është detyrim, dërsa kjo tjetëra ka nështë amendime tjera, mirë po e sakta është se është vajgjip si pasë të. Mirë, dhe qka në sharoni hoxë, vajgjipi nëse lihet ka dënim, më thanë ka dënim sigurisht por nuk është dënimi sigur se me lënë farëse për dherisa e thonë vajgjip më thonë është diçka se definicionin e kanë e kanë pastaj në veprim apo mos veprim njëtë se për dherisa e themi se është se edhe fjala vajgjip dhe me thonë detirim edhe fjala farës dhe me thonë detirim mi po jo detirim detirimit njëtë spesh dhe Si kurse në gjdo legislacion tjetër, nëse e le një obligim shumë të madhë, dhe njëmi të tjetë shumë i madhë, nëse e le një obligim, po jo, njëtës kategorimet parin, atër dhe njëmi të tjetë më i vogël. E shashtë. Mirë, kalim tani pak të kë vepra vullnetare. Cili është roli i tyre në raport me farëzet në këtë rast? Roli veprave në file, ose veprave vullnetare në raport me farëzet ose obligimet, është plëtsimi dhe ruajtje. E kujtë? Që dhe me thonë kjo? E veprave obligative. Me thonë, veprat vëndetare e ruajnë dhe plëtsojnë veprën obligative. Si? Për shemëll, gati, nëse i marim veprat e bazë ose shtyllat e fesë islame, marim namazin. Namazi përbëhet prej farëzëve dhe sunetëve. Sunetet e plëtsojnë farëzin, në më thonë e bëjnë më të fuqishëm në shpërblim, në vjeli në shpërblimit, dhe e mbrojnë, në qëfar kuptimi e mbrojnë farëzin? E mbrojnë farëzin, për shemë, suneti mund tjetë një para pregaditje për me hyme falë obligimin, kjo është e para, dhe e mbrojnë në aspektin e mos lënjes, se njëriu i cili i falë sunetet regullisht, për shemëll, ose është i përpik të themi në falin e suneteve, paramendoni saj kujdeshëm dhe tjetë në pjesën obligative të falje saj, se namazi i ti përbëhet prej pjesëve që janë vullnetare dhe pjesëve që janë obligative. Si do të arruan të një njëri i cili si do të kujdej se për farzin nësë është i regullë në sunete, për farzin, së bëhet fjalë me e lanë, nërsa njerëzit të cilën i fjalin vetëm farzit, qëto herë. E rezikojnë të alënë do njëherë? E rezikojnë për arsyje se njeri u i cili nuk e fortifikon adhurimin e ti obligativ me plus vepra të tjera vullnetare nga anë ati, që vullnetarisht i manë, në thonë, shpesh herë, edhe kjo në praktik i kemi pa, shpesh herë i ndodhë, sa i ska tjetër që ka të mos lej përveç farzit. Prandaj thotë një fjarë shumë interesante, kam ledzu të djetarit Hafi dhe Ben Hajar e Leskalani. Thotë kështu, njeri u i cili është i braktis veprat vullnetare, 
zakonisht adhurimi i, në thënë, i ti është adhurimi për tacit. Në thënë, njeri e cili vazhdimisht ban plus obligimeve, detyrimeve që i ka ndaj Zotit edhe vepra vullnetare, zakonisht është i zelëshëm në e, kryerin e shumë ob, e, i badeteve tjera. Ndërsa i që i ban vetëm faj, me afton shpet e shpet të, të lirohet nga farzi dhe pasaj më nuk e shet duke marë, duke bërë dhikër, duke lexuar kuran, duke farë namaz natë. Nuk, në, shumë vështirë është me gjetë një njeri cili ban dhikër, lexon kuran, farë namaz natë, nëse nuk është, nëse nuk e fortifikon adhurimin e ti obligativ me adhurimet tjera për rreth që janë vëndetare. Edhe thashune se namazin e mora, si shemi, po edhe haqji është njëtë, se haqji ka umren, umren që është më thënë një parapregaditje për me kry haqin dhe është një vej për vëndetare. Haqji, e, pashtë e agjerimi, për shemë në edhim shumë mirë se një muaj për para për ambeli së radhësëm gati se shumicën e muajt shaban e ka agjeruar. Mm-hmm. E, e, si, si një para, ajo është sunet, është, nuk është obligativit, me po pra, pregaditje për agjerimin e muajt të e, Ramazanit, Sadakaja, ka dhënjet vëndetare të lëmoshës, mm-hmm. zëqati faktikisht, e, obligimi zëqati si një shqyllë shumë e madhe për atat të cilët kanë i plëcojnë kushet për të dhëmë pasurin nëse japin lëmosh një vëndetarisht, kur vjen puna që njëherë në vit me dhënë dipik 5% për pasurit se tërë sigurisht, se ata nuk do të kenë, në thënë, më dyshja duhet të japin apo jo, për arsysa ajo është mësuar që tjep, e kjo është raportit të cilin e përmejnë në djetarë, se veprat vëndetare e ruajnë dhe fortifikojnë dhe e plëtsojnë, e bëjnë, për shumë, që me thënë e plëtsojnë, e bëjnë e, kryerjen e pjesës obligative të ati adhurimi, nëse marim namazin, shumë më, e, më, më efektiv dhe në mënyrë më të përsosur e krin. A i cili kujdesë shumë të fale farzët, si kujdesë dhe tjetë shumë e kujdesëm në falin e a i që kujdesë të falin në falin e suneteve, dhe tjetë shumë e kujdesëm në falin e farzët. Me gjitha të hoqë, ka rast e ku njerës nuk i zbatojnë për pikri farzët, por bëjnë vepra vullnetare. Se kurse e përmendet ju, ba mirësia, sadakaja, apo ndo një namaz nëse takohet me dikën që falet, shkojnë në gjami për të falur në mënyrë vullnetare dhe nuk ishe si obligative. Sa i ndihmon kjo, sa i kryen pun kjo, sa përfiton njëri ju nga këto vej pra vullnetare, kur nuk është i përpikt në farze? Ka shumë njerës të cilët e falin namazin e teravis, për shembo, dhe nuk e falin namaz, pes, pes kohët obligative të namazin. Ka shumë njerës të cilët ndo shta agjerejnë ditën e Arafatit ose ndo një agjerim vëllëtar, ndërsa nuk është i kujdesëm në kryrën e obligimit. Ose shumë prej njerëzve ledzojnë hadithi ku ka thonë për ambiri sëllallahu alaj o sëllem, kush thotë subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah i ladhim, një prej fjallëve më të dashurat e zoti, i mbjellët një hurm në gjenet. Dhe me ndonë se rruga për të fituar gjenetin, është me thonë vetëm këtë fjallë dhe haqë. Duk, mirë po ajë nuk e falë namazin, nuk e agjeron ramazanin. E, në tjetar të fejsë islam me thonë, për, për me u rëndit në reshtin atyre që do të hinë gjenet, du të mi këri farzët. Pastaj të ndihmojnë Pastaj të ndihmojnë na filet Na filet nuk të ndihmojnë Nëse ti nuk e, Izbaton farzët Nuk të ndihmojnë Namazin natës Për shemon për na, veprave më të tashura Vëllëtare Më të mira Në mënyrë absolute është namazin natës Namazin natës <coughs> Nuk të bënë dobi Nëse ti nuk i falë pes vaktet obligative, pes kohët e namazit obligative. Mm-hmm. Namazi natës fare nuk të bënë dobi. Mm-hmm. Prandaj, është, është, ndo shta, ta ilustrej me një mm-hmm. shembo, nuk e di sa do t'ja ri, nuk mund ta mbrosh tëftohtin, tëftohtin, në, në, në acarin më të math, nëse, E, i vesh qorapet vetëm, ndërsa e, në thanë e, je lakurit që në pjesën tjetër të trupit. Nuk, nuk në dzejnë shdat. Mm-hmm. E, kështu është, më thanë, me thanë, ti nuk mund të rënditesh 
në rendin apo radhën atyre të cilët janë reshtuar për me fitu këna cina Allahut, nëse nuk i ke farzët. Thjesht nuk je në të rend, je krecisht tjetër kund. Prandaj, na file të ndihmojnë, nëse ti e dëshmon, se, më thanë ashtu si që ledzove hadithin në filim të këti emisioni, robi im, thot Allahu, në hadith këtësi, si që në tregon Mamedi, sallallahu alaihi wasallam, robi im, nuk mund të ma afrohet mua me diçka më të dashur, se sa farzet. Fakti që Allahu i ka dashtë të ve pra shumë, pra ndaj i ka bërë farzet, dhe kjo është dalimi mes farzet dhe na files, mes obligimit dhe ve pra zvullnetare. Obligimin Allahu e ka dashtë mësë shumë ti, pra ndaj i ka bërë obligim, në mënyrë të prere ka kërkuar dhe të dëtyrueshme ka kërkuar nga robi. Nërsa në afilin e ka lënë, ato janë veprat mira. Mirë po, jo të dashur atë e zotë i sa kurse farëzë. Dhe robi imë, si që thëtë Allah në adithin këtësi, nuk mund të ma afrodhë me diqka më të dashur të kunë se sa farëzët. Pas taj, a i mund të pasurohet shumë me në afile dhe të ngritët në gradat të larta. Dhe në fundë thotë, deri sa të dua që i bjese kur i zbatojmë farzët dhe bëjmë veprat mira, arim të atë gradën që të jemi të dashur të Allah, të apo ndryshë i quajnë evliash. Kur të imi shtë hojtë që evliat kush janë? A kanë pamje ndryshe, kanë veshje ndryshe, që ka bëjnë ata? A janë jashtë njërzor? Evliat, sigurisht që një fjalë që e ndëgjëjmë shumë, apo? Kur e shojmë ndë një njërit mirë, themi kjo që në ka evlia, evlia është shumë si fjales u eli, është në fjale në gjonë arabe, që do me thonë i dashur apo mikë për shemblë të disa frakcionet e devjuara brenda islamit, ata i përshkruajnë se kanë robat të leckosura, ose kanë një pamjet të caktuar duken shumë të varfër. Nuk janë këto kushtet për të qeni dashur i zotit. I dashur i zotit është mi zbatu farzet, me bënë a file sa të kesh mundësi dhe me i pas frikë, Allahot, thot Allahot i madruar, e la inë aulia Allahi la khaufun alejhim, o la hum jahzenun e ledhina amenu, o kenu jetë të kun të dashurit e Zotit s'ka frikë për ta dhe s'ka piklim. Ata të cilët kanë pesuar dhe Zotit i kanë pas frikë. Kjo është kushti, me i pas frikë Zotit në bërjen e harameve, në shkele në urdhënave të Zotit. Nëse e vlia mund të quat se cili njëri, i cili i ka frikë Zotit, i respeton ligjet e Zotit, nuk i shkele dhe nuk i në përkëmb urdhërat e Zotit. Dhe këta i një vetëm Allah. Mi po, kushti themelor për të arritur të bësh i dashur i Zotit, ashtu si që shëndërë në adith, është të zbatën farësët. Pas taj, ta pasurëm bagajin të onë të veprave të mira me vepra fëmëtare. Dhe pas të kisë qarimi, erdhëm në fund të hëgjë të këti emisioni, falimderi që ishit me ne. Falimderi të edhe. Shkua së ndërorë, ka që është e person të falimderi që në ndoqët, takojmë inshallah emisionerit të tjera, dhe rrët e rrës, ramu alikum. Oh.